السلام عليكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد يخبر الله عز وجل في كتابه العزيز عن نوع عجيب من أنواع الضلال شياطين هتأتي لبعض البشر من خلال خواطر ويكلموهم على أنهم ملائكة وهيحلفوا لهم أن هذه الخواطر فيها نجاة الأمة فيها الوفرة فيها النعيم ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون كانوا جن ما همش ملائكة وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يحكي لنا التاريخ إن بوذا دخل في مرحلة تأمل عميق مديتيشن كامل فحصل بعد هذا التأمل على الاستنارة الإشراق الاستبصار أثناء هذا التأمل جت له خواطر فيها جواب أسئلة وجودية تعباه الخواطر التي تأتي بهذا الشكل خواطر من جواك خواطر تجيب عن أسئلة غيبية الخواطر دي تعرف في علم الأديان باسم إيزوتيريك الباطنية معرفة باطنية هذا النوع من المعرفة هو مصدر كل الوثنيات والكفريات عبر كل التاريخ البشري أي وثنية في الدنيا بتبدأ هكذا خاطرة من جوايا إيزوتيريك فرحت بيها فيها النعيم خاطرة فوق خاطرة بيبدأ يحرف الدين ومع الوقت تتشكل وثنية جديدة معرفة الله عز وجل ومعرفة الدين الحق تأتي من خارجي تأتي من خلال وحي إلهي إكزوتيريك وليس إيزوتيريك معرفة في النور وده الفرق بين الوحي الإلهي وبين الباطنية بين الوحي الإلهي وبين وحي الشيطان بوذا وديانات شرق أسيا ربطوا الناس بحاجة اسمها الطاقة الكونية الطاقة الحيوية العلاج بالطاقة خاطرة أن الطاقة الحيوية فيها الرزق وفيها الشفاء هتعمل لك العجب أنت بس ظبط مجالك الطاقي ووجه شعورك بالاستحقاق للكون وتأمل وتخيل بعمق والكون الكون هيتحرك لتنفيذ ما تريد فهل الطاقة الحيوية هي صنم حقيقي؟ هل هي صنم فعلا لكن ليس من أحجار وطمي ورمال؟ هل الطاقة الحيوية هي خدمة الشيطان الأكبر إبليس شخصيا؟ خدمة بيقدمها لمن يطبق ممارسات الطاقة الحيوية والتي تزيد على سبعين ممارسة هنذكر بعضهم بعد شوية فالشيطان يقدم خدمة تحت مسمى العلاج بالطاقة فهل من تعلق بالطاقة الحيوية هو عابد لإبليس دون أن يدري؟ ولا دي كلها أفوارة والكون أصلا هذا الكون مسخر لنا جميعا وفي طاقة حيوية عادي بس العلم لسه لم يكتشفها حلقة مهمة جدا جدا وإنذار والله ما أخطره من إنذار شاهد هذه الحلقة من أول ثانية لآخر ثانية نحن الآن في معركة وعي لا يسعك أن تجهل شيئا مما في هذه الحلقة وليس أعظم في هذا الكون من مقام التوحيد ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء الموضوع والله ما هوش سهل التوحيد تدنسه الكلمة فما بالك بالمعتقد الفاسد فما بالك بعقيدة الهندوس والبوذيين والطاويين بوذا وصل من خلال الإيزوتيريك من خلال المعرفة الباطنية الداخلية وصل إلى أنك بالتخيل تقدر تحصل على ما تريد إذا ركزت على الحاجة اللي انت عاوزها وتخيلتها هتأتيك تخيل إن عندك عربية مرسيدس وركز على هذا التخيل وكررها قبل ما تنام أنا عندي عربية مرسيدس أنا عندي عربية مرسيدس الكون هيتحرك وهتجيلك فهل هذا الموضوع هل من يفعل هذا الفعل وقع في الشرك والإلحاد؟ هل اعتقاد أن الكون يتحرك لينفذ لك ما تريد؟ هل هذا الاعتقاد كفر أكبر؟ لما إنسان يفكر في شيء وتفضل الصورة في العقل أكثر من 17 ثانية بيبدأ الكون يتحرك لتنفيذه بيبدأ الكون يتحرك لتنفيذه بيبدأ الكون يتحرك لينفذ ما تريد 
يخبر الله عز وجل في كتابه العزيز أن الشيطان يمد أتباعه بالمدد إنما سلطانه على الذين يتولونه الله عز وجل جعل للشيطان سلطانا بقدر على من يتولاه عشان يزيد في إضلاله إن عبادي إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك فأنت إذا أتيت إلى إبليس تعلقت بصنم الكون هيجي لك مدد شيطاني الكون تحرك من أجلي فأنت جعلت من نفسك ساحرا ومسحورا في نفس الوقت في العلاج بالطاقة بيكون الساحر والمسحور هو نفس الشخص الشخص اللي بيستخدم ممارسات العلاج بالطاقة واللي هي حوالي سبعين ممارسة هنجيلهم إن شاء الله هذا الشخص بيقدم القربان للشيطان فبيكون هو الساحر وبيتم السحر على جسده فبيكون هو المسحور ساحر ومسحور في نفس الوقت وهنفهم نوعية هذه القرابين التي تقدم بعد شوية مم. كم سارة؟ النبض مش مشكلة كلام على الصداع هيبقى في نبض عالي شوية مش كاشف بسحب بسرعة كان بسحب بسرعة كان بسحب بسرعة النبض عادي بس الصداع الألم بقى كام دلوقتي؟ المفروض خلاص ها بسحب بسرعة أنتي هايبرتنسف دراج ده طب وعلم ده فأنت قدمت القرابين وعملت ميديتيشن وطلبت من الطاقة الحيوية من صنم الكون فهتحس بالنشوة والألم هيختفي وقتيا هيجي المدد في شهر عسل إدماني بيحصل في موضوع العلاج بالطاقة أي مدمن بيدخل في أول الإدمان في شهر عسل إدماني لكن طبعا بعدها تأتي الحسرة والانكسار وضياع كل شيء فبيحصل شهر عسل مع موضوع العلاج بالطاقة والتخيل والميديتيشن لما بتطلب من الكون في زمن عباد الأصنام الشياطين كانت تدخل في الأصنام وتكلم عابديها وتقضي بعض حوائجهم ده من يستغيث بالقبور إلى يومنا هذا يا فلان شفيني يا سيد يا بدا وجوز بنتي من يفعل هذه الشركيات الشياطين بتخدمه فالشياطين مش هتخدمك انت يا من تطلب من الكون تطلب من الله بالميديتيشن تعلق الارزاق والشفاء اللي هم بيد الله وحده تعلقهم بالطاقه الحيويه الطاقه الكونيه فمش عاوز الشيطان يخدمك ده هيشيل جزمتك لو الانسان قعد 14 يوم بس كل ما يجي ينام يفكر في اللي هو عاوز يحققه ويتخيله العقل البطن هيتبرمج عليه هيخلي كل الاحلام في السكه دي يعني هو انا يعني افضل اقول يا رب انا كان عايز يحصل لي كذا وكذا وكذا قبل ما انام اتخيلها 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 المذيعه بتقول له يعني افضل اقول يا رب عايزه كذا وكذا يا رب ايه يا حاجه اتخيلها مش اقول يا رب هتبوظ عباده الشيطان الصحابه كانوا بيطلبوا من الله بالتخيل هل ده منهج الانبياء ولا منهج الشيطان الذي اوحاه لبوذا ده في دلوقتي حاجه اسمها الكود الكوني 3 6 9 بينفذ لك كل طلباتك والاكسس بارز والسبليمينال والثيتا هيلينج الثيتا هيلينج اللي هو تطلع بالوعي لطبقه معينه وتسحب منها طاقه شفاء وتنك نازل انا اثق ان الشيطان يقف بعيدا يضحك وهيديهم مدد معقول الشيطان يجعلك تطلب من الكون او من طبقات الوعي الوهمية وانت تصدقه هل الاكسس بارز او الثيتا هيلينج او الهوليستيك هيلينج او الطب الشعوري او الكود الكوني او العلاج بالريكي او قانون الجذب او الطلب بالتخيل هل الحاجات دي من الاسباب الشرعية او الاسباب القدرية لطلب الرزق او الشفاء ده من أصل أصول تعريفات الشرك بالله أن الشرك هو التعلق بالأسباب غير الشرعية أو القدرية لطلب الرزق أو دفع الضر وهنشرح كل ده فالتعلق بالطاقة الكونية بيساوي التعلق بصنم بيساوي التعلق بقبر فلان عشان يشفيني أو يرزقني التعلق بالتخيل لأحصل على رزق معين كل الحاجات دي شرك ألف باء شرك فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه 
وما دعاء الكافرين إلا في ضلال التركيز في الفكرة يحولها إلى واقع كما يقول قانون الجذب ده فكرة وثنية عتيقة كيف لبسنا هذه الوثنيات دون أن ندري كيف انتشرت هذه الوثنيات بين المسلمين وفي النهاردة كتب وقنوات وبرامج بتقدم هذه الوثنيات كيف ده حصل ادرسوا عقيدة عشان تحذروا من هذا الإلحاد الجديد درسوا لأولادكم عقيدة أولى من أي دراسة هات طالب علم كويس في العقيدة وادرس على إيده ما تخجلش كمية كفريات وعبادة للشيطان تعلق بها بعض المسلمين باسم العلاج بالطاقة والميديتيشن وقانون الجذب والتخيل نتيجة لده نتيجة للجهل بألف باء عقيدة طبعا من تعلق بهذه الكفريات هقولك إن شاء الله بعد شوية ماذا تفعل لا يسع طالب علم لا يسع مسلمة لا يسع أي حد كان بيشوف أحمد عمارة أو سمية الناصر أو إهاب أو صلاح الراشد أو أسماء سعيد وأمثلهم وأمثلهم كتير لا يسعك إلا أن تكمل هذه الحلقة للآخر لازم تفهم الحاجات اللي بيقولوها جت منين هتفاجأ وأنا بفضل الله قبل أن نبدأ عندي كتاب في الهندوسية مترجم لأكثر من عشر لغات منها لغات الهند وعندي كتاب في البوذية وعندي كتاب في تطبيقات العلاج بالطاقة اسمه الإلحاد الروحي مترجم للإنجليزية رابط الكتب بالترجمات في وصف الفيديو فركز واحتسب الوقت لله عز وجل احتسب الوقت انصافا للحق ودور ورا كل كلمة بقولها دي معركة وعي فلازم نركز جميعا لا يحصي لساني ثناء عليك فكل صلاح منك وإليك عظيم العطايا مبسوط يديك تنفق كيف شئت والشر ليس إليك بوذا وصل بالمعرفة الباطنية بالخواطر الشيطانية اللي جات له وصل إلى أن هذا الكون هو كل حاجة بانثيزم اللي هي وحدة الوجود اللي هي أن الإله والكون شيء واحد الإله بيحل في الكون عقيدة وحدة الوجود فلما تحب تطلب تطلب من الله لا طبعا تطلب من الكون ما هو الإله بيحل في الكون وده اللي هيؤسس بعد كده لفكرة الطاقة الكونية والطاقة الحيوية اللي من يعالج بالطاقة في بلادنا مش عايز يقول لنا ما مصدر هذا الموضوع ما أساس هذه الفكرة دي ما هياش طاقة سارية هنأتي لهذا الكلام فالشيطان أو حلهم في ديانات شرق أسيا أو حلهم أن هذا الكون هو الإله صنم على السريع بس صنم كبير شوية صنم الكون فأنت كده بديت تفهم لماذا دعاة العلاج بالطاقة في بلادنا بيقول لك أن الكون يتحرك لتنفيذ ما تريد لما الإنسان يفكر في شيء وتفضل الصورة في العقل أكثر من 17 ثانية بيبدأ الكون يتحرك لتنفيذه إحنا نقعد يعني دي أكثر بس البوت يعني أول ما حتى فيها أنا بيقول يعني فيها ناس ما أسمعتش بتقول لو قعدت 17 ثانية بتوفر 2000 ساعة عمل لو قعدت 17 كمان بتوفر 20000 ساعة عمل لو قعدت كمان 17 بتوفر 200000 ساعة عمل لو قعدت دقيقة أو سبع ثواني الكون كله بيبدأ يتحرك لتنفيذ الحاجة دي الكون بيتحرك أه الكون بيتحرك الكون كله بيتحرك عشان ينفذ الحاجة اللي أنت عاوزها الكون بيتحرك الطلب من الكون بالتخيل هو عبادة صنم مش محتاجة شرح الطلب من الكون هو طلب من صنم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه وأحمد عمارة عارف أن هذا الكلام شرك أكبر عارف أن دي عبادة للكون فشوف إزاي هيلف الموضوع بعد ما اعترف أن هذا الكلام شرك أكبر عشان بس حاجه يبقى واضحه جدا لان انا هنا داخل لحد واقف يقول لك ممكن يقول ده ده بيقول كلام شرك انا بعبد الكون كده لا ده ده الكون الكون تحت امر ده بيديه دماغه مين اللي قال لك كده ربنا ربنا قال لكم مسخر ليك يعني مسخر ليك وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا من قال لك ده كلام شرك احنا كده بنعبد الكون طيب ما شاء الله ما انت حلو اهو قال لك لا ده احنا مش بنعبد الكون ده ربنا قال لنا ان هذا الكون مسخر لنا شايفين الاجابه طبعا جواب ولفة سزجة جدا جدا لأن بنفس هذا المنطق الساذج طب ما الصنم مسخر لنا مما في السماوات وما في الأرض مش الصنم مما في الأرض إذا أطلب من هذا الصنم إن هو يرزقني أو يشفيني الصالحين في القبور مسخرين لنا 
فالحجة دي في الطلب من الكون هي نفس حجة المشركين الأوائل في الطلب من أصنامهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ده ربنا خلقهم لنا ده دول بيقربوني لربنا هو أنا بعبد هذا الصنم لذاته أوعى تفتكر أن عباد الأصنام بيعتقدوا في أصنامهم أنها ترزق من دون الله من اعتقد بهذا فهو جاهل بالموضوع يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن ظن في عباد الأصنام أنهم كانوا يعتقدون أنها تخلق العالم أو أنها تنزل المطر أو تنبت النبات فهو جاهل بهم بل كان قصد عباد الأوثان لأوثانهم من جنس قصد المشركين بالقبور عباد الأصنام اللي بيعملوه مع أصنامهم هو نفس اللي بيعملوه دعاة العلاج بالطاقة مع الطاقة الكونية أو مع الكون نفس الفكرة من يذهب عند قبر ويدعو صاحب القبر اتخذ مع الله ندا اللي بيطلب من صنم اتخذ مع الله ندا اللي بيطلب من الكون اتخذ مع الله ندا من تعلق بغير الله في طلب الرزق أو دفع الضر أو الشفاء مرض وقال لك إن دي حاجة ربنا سخرها لي طاقة كونية أو الكون فهو اتخذ مع الله ندا لا فرق بينه وبين من يطلب من صنم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى يعبدوا الأوثان هترجع عبادة الأوثان لهذه الأمة مرة أخرى وهي رجعت بالمناسبة الطاقة الكونية أو الطاقة الحيوية أو البرانا أو تشي أيا كان المسمى اللي قاله لك الحاجات دي أحقر من عبادة صنم الصنم في الآخر مادة لو جعت هاكله أسند به المكتب إنما الطاقة الكونية بكل مسمياتها مجرد وهم لا وجود له على الإطلاق فكرة خرافية فأنت بتطلب من الطاقة الكونية بتطلب من العدم بتنتظر الرزق من العدم بتطلب طاقة شفاء من اللا شيء الطاقة الكونية أو الطاقة الحيوية أو البرانا ما هياش حتى طاقة فيزيائية ليس لها أي وجود مادي أو فيزيائي مجرد وهم دي مجرد فكرة وثنية هندوسية بوذية انبثقت من الاعتقاد بوحدة الوجود بيؤمنوا بأن الإله يحل في الكون ففي طاقة سارية في الكون لها قدرة على الشفاء وعلى الرزق وعلى كل حاجة فلو شحنت نفسك بهذه الطاقة فإنت شحنت نفسك بإله تعالى الله عن كفرهم وهذا الإله هيديك الرزق وهيديك الشفاء وهيديك السعادة وهيديك مستقبل مشرق فالطاقة الكونية في اعتقادهم هي اللي بتدي الحياة بتدي حفظ هذا الكون فدع اعتقاد وثني كفري وهمي محض فلما أحد المعالجين بالطاقة يقول لك شحن الشكرات وشحن الطاقة وخد من طاقتي وأنا أخد من طاقتك فده بيتكلم عن الإله في الهندوسية والحاجة الأوقح من كده إنه بيحاول يأسلم هذه الفكرة الكفرية يقول لك الطاقة الكونية دي حاجة مسخرة لنا ربنا سخرها لنا وهذا والله كذب على الهندوسية وكذب على الإسلام وكذب على العلم والعقل الطاقة الكونية صنم ويريته حتى صنم مادي ده صنم وهمي محض الهندوس نزعوا صفات الربوبية عن الله عز وجل ونسبوها للطاقة الكونية نسبوها للكون نسبوها لكائنات في هذا الكون زي أفاتار شكتي كائنات نسبوا لها صفات إلهية وقال لك لو وصلت لهذه الكائنات لو وصلت لشكتي هتسهل لك كل حاجة بس العجيبة إن نفس هذه الفكرة صناعة شكتي تصنع الآن داخل الإسلام متخيل الفجر فلما ربنا يتكلم في الكون ويتكلم عن الملأ الأعلى اتضح إن في سبل للملأ الأعلى وسبل الملأ الأعلى اللي بيوصل لها ربنا بيدي له حلول لأي موقف في أي ظرف أي مكان على الأرض في سبل للملأ الأعلى واللي بيوصل لهذه السبل هنياله فأنت حاول تتقرب للملأ الأعلى عندهم حل لأي مشكلة عندك ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا خلي بالكم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا هي مش ومن أظلم ممن افترى علي كذبا 
يبقى مين اللي هنا بيصيغ الايات الملا الاعلى يبقى مين اللي هنا بيصيغ الايات الملا الاعلى مين هنا اللي بيصيغ الايات الملا الاعلى شفت الملا الاعلى هو كمان الذي اوحى بالقران مش الله عز وجل كما تتخيل تعالى الله عن هذا الكفر بينزع صفات الله وينسبها لمخلوقات في هذا الكون صناعة شكتي داخل الإسلام بيحول الملأ الأعلى إلى شكتي لها قدرات إلهية أي مصيبة أعظم من هذا ومن أظلم لمن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين واللي بيقول الكلام ده يكمل بقى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا اللي بيقول الكلام ده يكمل بقى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين شوف بقى كده لما فهمت ان في كاميرا من من لسان ملأ أعلى بيتكلم عن الله التركيبة الآية ظبطت الملأ الأعلى في القرآن هو اللي بيتكلم عن الله الملأ الأعلى هو الذي أوحى بالقرآن الملأ الأعلى هو في القرآن يتكلم عن الله إعادة صناعة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر نفس الطريقة دوكهم كانوا ناس صالحين وهؤلاء ملائكة بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون طيب بالنسبة لله عز وجل العلي الأعلى الأحد القيوم القدوس سبحانه لا بقى انت ركز في الملأ الأعلى ده على فكرة ربنا كلم أحمد عمارة وقال له يا أحمد ما تخليش حد يستعين بي انت عندك الكون وعندك الطاقة الكونية وعندك الملأ الأعلى عاوز ايه من الله تعالى ربنا وتقدس سمعت حسيت ان ربنا بيكلمني وبيقول لي احمد انا مش وسيلة عشان يستعان بي احمد انا مش وسيلة عشان يستعان بي استعين بالملأ الأعلى استعين بالكون وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله خواطر الشياطين في ممارسات العلاج بالطاقة والله مرعبة الدعاء لا يكون إلا لله وحده ومن غير أي واسطة من غير ما اتخذ صنم واسطة أو قبر أحد الصالحين واسطة أو الكون واسطة أو الطاقة الكونية واسطة هذه الوسائط هي شرك المشركين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى أردت أن تدعو فادعو الله وحده بإخلاص وتوبة وإنابة هو ده هدي الأنبياء مش محدش يستعين بي لكن في سؤال هنا إيه اللي وصل أحمد عمارة لما وصل إليه في الحديث القدسي قال الله تعالى وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم الشياطين جت لهم وديتهم بعض المدد بسحب بسرعة فنقلتهم عن دينهم طب الشيطان بيلقي بهذه الخواطر الكفرية ازاي؟ يعني ازاي يقنعك بهذه الخواطر؟ الشيطان بيلقي بالخواطر أثناء اللعب في الوعي وعشان كده أغلب ممارسات العلاج بالطاقة بتعتمد على تغيير حالات الوعي تأمل سكوني تركيز طرد أي فكرة فبيبدأ الوعي يتغير وهنأتي لموضوع الشمنات الشمنات اللي أسسوا لفكرة تغيير الوعي وتقبل الكينونات الكينونات اللي هي الشياطين الموضوع ده أصلا محور هذه الحلقة إحنا داخلين على الجد بس أول مرحلة من مراحل العبث في الوعي بتتم من خلال أشهر تطبيق للهندوسية في العالم الإسلامي يا ترى ما هو أشهر تطبيق للهندوسية في اليوجا في اليوجا أثناء ما بتمارس اليوجا بتحاول تطرد أي فكرة بتسكن العقل وده من بديهيات اليوجا ومع السكون التام ومع طول الممارسة بيبدأ يحصل تغير في الوعي فكرة اليوجا بتقوم على إدخال الطاقة الكونية جواك تشحن بالطاقة الحيوية تشحن بالإله في المعتقد الهندوسي بيحصل توحد يدخل الإله بداخلك تعالى الله عن كفرهم كلمة يوجا أصلا يوجا من الجذر يوج ومعناه التوحد مع الخالق أنت والإله تصيران شيئا واحدا 
I have always described yoga as a ladder to the divine. The whole technology of yoga is just about this, transforming yourself from being just a piece of creation to the creator himself. This is not in search of God, this is in search of becoming a God. This is not in search of divine, this is in search of becoming divine. فاليوجا فكرتها بتقوم على وحدة الوجود وأن الإله بيحل في العالم المادي أي حد يقول لك اليوجا هذه تمارين رياضية فده إنسان ضايع هل الركوع والسجود؟ هل السجود والركوع في صلاتنا رياضة؟ ولا هذه حركات مخصوصة لها معان تعبدية في الإسلام؟ اليوجا نفس الشيء اليوجا هي صلاة الهندوس لها معاني تعبدية عندهم الهندوس بيصلوا باليوجا وأي حد ما هواش هندوسي بيمارس اليوجا الهندوس بيعتبروه لص لص يسرق وثنياتهم Yoga is ritual This is one of the important revolution statement I'm making Anybody who says yoga is spiritual they are thieves Trying to steal yoga from Hinduism they are thieves Trying to steal yoga from Hinduism and sell it, market it, package it to the modern mind and jink yoga, junk yoga, punk yoga, tank yoga, ank yoga, monk yoga. We need to make a strong statement. Yoga is not spiritual. Yoga is ritual. One of the important truth you have never been told is yoga cannot be separated from Hinduism. لا يمكن فصل اليوجا عن الهندوسية. فكون مسلم بيمارس اليوجا أو مسلمة بتمارس اليوجا فهذا خزي والله خزي يقول لك أصل اليوجا لها فوائد لو افترضنا إن الفوائد دي موجودة وهنثبت بعد شوية إنها وهم لكن لو افترضنا إنها موجودة هذه الفوائد فهي فوائد مهملة بجانب الشرك مهملة بجانب تقليد صلاة وثنيين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر وأنها تتخذ دواء فقال صلى الله عليه وسلم لا ولكنها داء ففوائد الخمر لا شيء ملهاش أي فوائد بجانب الخبس اللي فيها فما بالك بخبس الشرك مجرد الجدل في الأعمال التعبدية الشركية الوثنية وإن احنا ممكن ناخدها على إنها رياضة فهذا خزي ملنا إحنا ومال زبالات الهندوسية من يمارس اليوجا كرياضة هو يمارس السجود لصنم كرياضة ده في طقس في اليوجا اللي هو من أهم طقوسها اسمه طقس تحية الشمس بيتحي الشمس وقت الشروق ووقت الغروب قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تطلع الشمس يعني حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ونفس الشيء في الغروب تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار قال لك بس إحنا هنغير وقت الممارسة بتاع اليوجا هنبعد عن هذين الوقتين وهنغير الوضعيات الخاصة باليوجا يا عم تليه يوجا إسلامية بتساوي لحم خنزير إسلامي قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم التوحيد أنزه شيء وأنظف شيء وأصفى شيء أدنى شيء يخدشه ويؤثر فيه التوحيد تدنسه اللفظة والاعتقاد الفاسد اعتقادك أن الكون يتحرك لينفذ طلبك اعتقادك أنك بالتخيل تجلب الرزق اعتقادك بأن في طاقة شفاء تأتي من الكون وكمان بتمارس طقوس عشان تأتي بهذه الطاقة قرابين للشيطان تقليدك لصلاة الوثنيين اليوجا كل هذا قطح في كلمة التوحيد قطح في شروط لا إله إلا الله قطح في مفتاح الإسلام مفتاح الجنة قطح في أول واجب على العباد أول واجب على العباد تنقية مقام التوحيد جناب التوحيد أعظم وأشرف وأقدس كلمة في الوجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله التي لأجلها أرسل الله الرسل مبشرين وعن أي شيء يدنسها أو يشوبها محذرين ولقد بعثنا في كل أمة رسولة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت لا إله إلا الله رأس هذا الدين من دنسها حبط عمله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون الذنب الذي لا يغفر إلا لمن تاب وأناب 
ذنب تدنيس لا إله إلا الله إن الله لا يغفر أن يشرك به لم يسمح النبي صلى الله عليه وسلم لمن وضع حرف الواو ليجمع بين مشيئة الله ومشيئة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ما شاء الله وشئت فقال صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده الشيطان يعلم قدر لا إله إلا الله يعلم قدر هذه الكلمة التي بها قامت السماوات والأرض عشان كده بيقبل منك أي قربان وهيخدمك طالما دخلت ميدان لا إله إلا الله وبدأت تشوش هذا الميدان فالشيطان مستنيك في ناس فاكرة أن القربان للشيطان بيكون عيل صغير أو أن الإنسان يجلس في غرفة مظلمة ويقرأ طلاسم ويدنس كتاب الله ده خطأ تماما لو قربت للشيطان ذبابة لقبلها الذبابة للشيطان هي قربان كامل في الحديث الموقوف لما طلب من أحدهم أن هو يقرب أي حاجة للصنم أي قربان للشيطان فقرب ذبابا فدخل النار فالشيطان يقنع منك بأي حاجة داخل ميدان لا إله إلا الله أي حاجة تدنس أقدس كلمة في الوجود يقنع من حضرتك لو تعلقت بأن التخيل يجلب ما أريد التخيل والتركيز على ما أريد هو وسيلة لجلب الرزق ودفع الضر لو تعلقت بقانون الجذب أو أن الفكرة تتحول إلى واقع بالتركيز فيها فكل هذا تدنيس للا إله إلا الله التعلق بالفنج شوي كود تسلا جلب الحبيب كل هذا تدنيس للا إله إلا الله وساعتها الشيطان سيكون لك خادمة ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين هيقعد لك وهتشفي الناس عن بعد وهيقنعك إن الحركة دي هوليستيك هيلينج قبل الدخول على الاستبصار والشمنات والإسقاط النجمي وفتح العين التالتة والحاجات الحلوة المخيفة دي قبل الدخول على هذا الكلام هل تنكر أن أحمد عمارة والمعالجين بالطاقة بيكلمونا بالقرآن؟ الطاقة في القرآن والشكرات في القرآن وآه من الشكرات الشكرات التي أدخلت الشياطين أفواجا في أجساد البشر قال لك تنظيف الشكرات وسحب الطاقة السلبية فالشكرات في القرآن وفتح العين التالتة اللي هي تلبس شيطاني كامل فتح العين التالتة في القرآن وبيكلمونا عن النبي صلى الله عليه وسلم وبيعلمونا كيف نحب النبي صلى الله عليه وسلم بقول لك بيكلمونا من القرآن انت عاوز ايه تاني اذا هو رجل جيد هذه الفئة أخطر من الإلحاد الصريح بألف ألف مرة قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين أخطر الناس هي اللي بتحرف دينك من داخله يكلمك باسم الدين يدخلك من مدخل الدين تأتوننا عن اليمين يأسلم الوثنيات يضع الكفر الهندوسي والوثنية الهندوسية في باكج إسلامي يكلمك بالقرآن لينقلك عن الإسلام ده أخطر من أي إلحاد صريح في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال إن في البحر شياطين مسجونة أو ثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا قال سفيان الثوري سيأتي على الناس زمان يجلس في مساجدهم شياطين يعلمون الناس فيدخلون في ذلك الأهواء المحدثة العلاج بالطاقة والتأمل والميديتيشن والطلب من الكون بالتخيل فيحلون لهم الحرام البصر غير النظر الحائض تصلي وتصوم الحجاب ما هوش فرض صلي بالطريقة اللي تعجبك ويشككونهم في الفضل والصبر ما ينفعش تبقى فقير ما ينفعش تبقى مريض وإلا فأنت غلط هيشككك في الصبر على المرض والصبر على الفقر إذا ما كنتش غني فأنت بتعبد صنم مسميه الله إذا ما كنتش سعيد مستمتع فأنت بتعبد صنم مسميه الله إذا ما كنتش في كامل الصحة والعافية فأنت بتعبد صنم مسميه الله إذا ما كنتش غني إذا ما كنتش في كامل الصحة فأنت بتعبد صنم مسميه الله طبعا الفكرة دي مبنية على عقيدة الكارما الهندوسية 
أي بلاء بيحصل لك أي فقر أي مرض ده نتيجة لحاجة غلط أنت عملتها ما ينفعش في الهندوسية حد يبتلى اختبارا أو تكليفا ما فيش الكلام ده طيب طفل مبتلى طفل مريض آه أكيد في حياة سابقة عمل حاجات غلط حياة سابقة هنأتي لمفاجآت هتذهلك احتسب بس الوقت وخليك معايا طيب سيدنا أيوب عليه السلام طب حديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم انسى الكلام ده كله هو هيفسر كل حاجة من منظور هندوسي فالشياطين التي ستجلس في مساجد المسلمين تقرأ عليهم قرآنا هذه الشياطين هتشكك الناس في الفضل والصبر وكمان هتشككهم في السنة ويشككونهم في السنة طبعا الهجوم على السنة والهجوم على الموروث وكسر الأصنام دي الكلمة المكررة بتاع أحمد عمارة لأنه بقى يستخدم العقل بدأ يفهم مش بيبغبغ بكلام موروث حتى خايفين يفكروا فيه لأن اتكتب جنبه قال رسول الله طب مين قالك اللي الكتب ده كتبه صح ده واحد زيك ممكن يكون غلط بيبغبغ بكلام موروث رواية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بغبغة يجلس في مساجدهم شياطين يشككونهم في السنة والله يا سفيان رأيناهم وسمعناهم من اللي قال لك اللي كتب السنة كتبها صح وكأنه لم يسمع يوما عن علم الحديث من أشرف علوم الأرض ومن أتقن علوم الأرض وكأنه لم يدرس يوما حرفا في كيفية ضبط السند طبعا التشكيك في السنة وأخذ منها اللي على مزاجي هذا أكبر مداخل الإلحاد وأنا عندي كتاب منكر السنة المذهب الضال عن القرآن في الوصف اللي عاوز يقراه لكن أحمد عمارة من باب الإنصاف وبعض المعالجين بالطاقة ما هماش بينكروا السنة لا هو القضية عندهم التوفيق مع الهندوسية فما وافق الهندوسية من الإسلام أخذوا به وما خالفها جعلوه بغبغة فالشياطين كما قال سفيان تشكك الناس في السنة ويبطلون فضل الزهد في الدنيا ويأمرونهم بالإقبال على طلب الدنيا والدنيا رأس كل خطيئة وطبعا طلب الدنيا وتضخيم الدنيا عند هذه الشلة مش محتاجين نتكلم وهنأتي لقوانين الاستحقاق بس على فكرة انت كده وقعت في الغيبة والنميمة للمعالجين بالطاقة بيحذروا أشد التحذير من موضوع الغيبة والنميمة اشمعنا يعني المعصية دي وكأنها أم الفواحش طبعا لا ننكر أن هي معصية بل وكبيرة لكن لماذا هذه المعصية بالذات؟ ودايما بيقولك أن هي بتسحب من طاقتك اشمعنا دي يعني؟ يعني معقولة الشيطان مش عاوزنا نغتاب؟ شوف يا صاحبي كل الكفريات الباطنية فيها ملمح واحد مشترك وهو السلام النفسي مع الجميع سلام مع كل الأديان وهتلاقي هذا الملمح في العلاج بالطاقة باعتباره أحد الكفريات الباطنية هتلاقيه في الهرمسية هتلاقيه في القبالة هتلاقيه في الغنوصية هتلاقيه عند غلات الصوفية دول كلهم إيزوتيريك باطنية فالسلام المطلق مع الجميع هو اللي بيضمن انهيار الولاء والبراء الولاء للمؤمن والبراء من الكافر انسى بقى الاستعلاء الإيماني وانسى هذا الكلام طب ما هي دي ديانة الدجال الديانة الإنسانوية هيومانيزم وحدة الأديان وصلي أي صلاة بالكيفية اللي انت عايزها كله حلو كله مقبول قالك استغفر بقالش ازاي قالك صلي بقالش ازاي قالك صوم بقالش ازاي قالك حاجة بقالش ازاي قالك زكي بقالش ازاي قالك سبع بقالش ازاي ولا أي أمر في طريقة ليه؟ فكر بمرحلتك واعمله المهم تعمله بحسب ما انت فهمت صلي بأي طريقة فكر بمرحلتك واعمله وحدة الأديان فعشان كده الشيطان بيمهد لك إياك أن تغتاب خليك حلو بلاش غيبة حتى لو شارون نفسه ما ينفعش أغتابه لو أنت طلعت تكلمت على واحد زي شارون سلبي دي غيبة بنص القرآن بس المجتمع بيعملها عادي لو اغتبت شارون دي غيبة بنص القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض فيبقى فيها عجاجة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا كيوتية مطلقة كيوت آخر حاجة يخرج من يفكك أحجار الكعبة حجرا حجرا ويرمي بها في البحر 
ومحدش ينفع يغتابه عشان طاقتك بنص القرآن من بديهيات الإسلام إن أي حد بيحاول ينشر المعصية بيحاول يظهر المعصية فهذا يجب التحذير منه لا غيبة له القرآن والسنة والإجماع على ذكر فاسقين بأعيانهم لتحذير الناس منهم فالتحذير من أهل الضلال واجب التحذير من دعاة الكفر الهندوسي في بلاد المسلمين واجب واجب على كل حد عنده علم التحذير من فتنة العلاج بالطاقة ودعاة العلاج بالطاقة واجب دي مسؤوليتنا جميعا ما هياش مسؤولية الدعاة بل مسؤولية كل مسلم عنده غير على التوحيد واجب على الناجيات اللي كانوا بيحضروا دورات العلاج بالطاقة انهم يتكلموا ويحذروا الناس ممكن واحدة على أبواب الكفر والخلود في نار جهنم بمنشور واحد من حضرتك تحذيري من هذه الفتنة تنتبه وتبتعد عن هذا الأمر لازم حملة توعية انشر هذه الحلقة ليكن لك مشروع دعوة إلى الله عز وجل ولو بكلمة لعل هذه الكلمة تكون المنجية إحنا أثرنا جدا وتأخرنا في كشف هذا الملف دعاة العلاج بالطاقة أصبحوا متابعيهم بالملايين فنحن النهاردة بنحاول ننقذ ما يمكن إنقاذه فخلونا نتعاون في كشف خطورة هذا الموضوع أصحاب الصفحات الكبيرة والحسابات الكبيرة لازم نبين للناس لازم حملة تحذير لازم ناس يوقفوا أنفسهم على هذا الثغر أدرس هذا الملف وأبدأ أحذر الناس منه هذا ثغر عظيم والله ثغر مهم جدا جدا ثغر مهم جدا جدا النهاردة المعالجين بالطاقة بيؤسسوا لجماعة دينية جديدة قلط جماعة دينية بعقيدة مختلفة تماما في حاجة اسمها تناسخ الأرواح الهندوس بيؤمنوا بعقيدة كفرية وثنية اسمها تناسخ الأرواح رينكارنيشن إيه؟ لا يطلع موضوع الرينكارنيشن ده صح ارجع اقرا فيه تاني يا جماعه كلام ما يدخلش عقل كلام مش منطقي الرينكارنيشن او تناسخ الارواح بعد الانسان ما بيموت تنتقل روحه لكائن اخر لو هو حد كويس بيروح لكائن افضل لو بيعمل اعمال سيئه بيروح لكائن ادنى بيروح لكلب عادي ونفضل نتنقل بين الاجساد لغايه ما الروح تصفو وتتوحد مع الاله فكل مولود كان موجود في أحد الكائنات قبل ذلك طبعا عقيدة كفرية وفيها إنكار لثوابت الشريعة فيها إنكار للحساب لأن الحساب هيكون في الدنيا هنا وخلاص لكن الفكرة دي مهمة جدا جدا للشيطان الشيطان هيستخدمها ميت استخدام تناسخ الأرواح واستحضار الروح الشيطان بيعمل بالحاجات دي شوية شغل زي الفل هيأتي في صورة جدك وانت بتموت ويقول لك عبادة البقر طلعت صح عارفين حاجة اسمها تجارب الاقتراب من الموت كمية تلبيس شيطاني بيحصل في هذا الموضوع ملهاش آخر ناس على الكفر المبين تحصل لهم تجربة الاقتراب من الموت يقول لك ده أنا تبين لي إن أنا طلعت صح كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نستعيذ بالله من أن يتخبطنا الشيطان عند الموت فالشيطان بيلعب بهذه المواضيع وعشان كده بيلقي فكرة تناسخ الأرواح وانتقال الروح في أذهان الهندوس وفي أذهان السحرة وفي أذهان المعالجين بالطاقة بتأتيهم الفكرة دي على شكل خاطرة لغاية ما جيت في مرة يجوا واي خاطر كده قلت ما جرد يا ترى ما هو هذا الخاطر أي معالج بالطاقة يقول لك أنا جاءني خاطر فتحسس عقيدتك هتسرق منك إيه اللي يمنع إن أنا لو أزيت أنثى ولا أزيت طفل أنا يقوم جاي الامتحان أخشه بالمثل أدوقه إيه؟ يعني ممكن يكون وجزاء سيئة بمثلها إن لو أنا مسكت كلب عزبته زي من بعض ناس بيعملوا يضربوه ويعوروه ويكسروا رجله والكلب يعيش مكسور رجله خمس سنوات وجزاء سيئة بمثلها إن أنا أتخلق أو مش أتخلق بقى أخد امتحان كلب وأخد نفس الجزاء وعيش الخمس سنين ألم ومعاناة 
بمثل اللي انا عملته يقولوا بقى ابو زي يقولوا هند ما اعرفش مية انا الايات اللي في القران بتقول لي وجزاء سيئه بمثلها يبقى لو انا ازيت طفل بحجم الطفل المسكين اللي مش قادر يتحرك يبقى لازم اتحط في موقف ابقى طفل مثله ومش قادر يتحرك ويرسل الي من يؤذيني لو عذبت كلب هبقى كلب في دوره حياه جايه وهاخد نفس الالم والمعاناه لو ازيت طفل وانا جاي المره الجايه للدنيا هياتي من يؤذيني وانا طفل بالمثل تقول لي بقى بوزيه هندوسيه مش عارف ايه هو ده القران يحرف كتاب الله عز وجل عشان يوافق التخلف الهندوسي الوثني المسمى بتناسخ الأرواح يقول ترتيليان في اعتراضه الشهير إذا كان تناسخ الأرواح صحيحا فلماذا الأطفال مش بيحملوا نفس القدرة العقلية الخاصة بالكبار ولو تناسخ الأرواح صح فالمفروض أن أعداد الكائنات الحية عبر التاريخ تكون ثابتة وهذا لا يقول به عاقل اليوم الغريبة إن الفيدا اللي هي كتاب الهندوس المقدس ليست فيها هذه الفكرة المتخلفة فكرة تناسخ الأرواح يعني حتى كتب الهندوس نفسها ما فيهاش هذا الكفر في تحدي أصلا مفتوح لمن يأتي بفكرة تناسخ الأرواح من الفيدات ده في طقس عند الهندوس اسمه شرادة هذا الطقس بيهدف لتسكين أرواح الموتى فكيف تتناسخ الأرواح وهم بيسكنوا أرواح الموتى؟ فكرة تناسخ الأرواح فكرة دخيلة حتى على الهندوس نفسهم خاطر أتى في ذهن أحد الرهبان الهندوس أثناء جلسة ميديتيشن وانتشر هذا الخاطر بين الهندوس ونفس الخاطر أتى لأحمد عمارة الشيطان يعمل ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وكتير هيصدقوا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه طبعا القرآن المحكم من عند رب العالمين رد هذه الفكرة المتخلفة فكرة تناسخ الأرواح ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون ليس بعد الموت رجوع للدنيا مرة أخرى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى هي موت وحدة ولن يعود الإنسان إلا ليوم الحساب فتناسخ الأرواح فكرة وثنية ألقاها إبليس على ابن آدم بس أحمد عمارة هنا استدل بآية من كتاب الله يقولوا بقى أبو زي يقولوا هند ما عرفش مية أنا الآيات اللي في القرآن بتقول لي وجزاء سيئة بمثلها وجزاء سيئة بمثلها ما فيش آية في كتاب الله كده الآية الكريمة وجزاء سيئة سيئة مثلها بس أحمد عمارة لم يكمل الآية نكمل كده سوى الآية وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله لو حد أزاك اقتص منه زي ما أزاك ولو سامحته فهو خير لك فمن عفا وأصلح فأجره على الله إيه علاقة ده؟ إيه علاقة هذه الآية؟ بتناسخ الأرواح وإن أنا لو غلطت في كلب هبقى كلب إيه علاقة دب ده؟ قول يا جماعة أنا عاوز أنشر الهندوسية بس كده إنما ما تحرفش كتاب رب العالمين والله ستخزى بتحريفك لدين رب العالمين إنت فاكر الموضوع سهل والله تبقى أهبل فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير انت عارف كلام أحمد عمارة ده معناه ايه؟ معناه أن لو طفل تألم طفل بيتوجع إذا يستاهل لأن هو أكيد في حياة سابقة عمل أخطاء والموضوع ده هو اللي خلى الهندوس يعملوا النظام الطبقي في الهندوسية لو حد اتولد مبتلى اتولد فقير اتولد معدم اتولد مريض يستاهل هذا الكلام فنشأ نظام الأربع طبقات في الهندوسية وكل طبقة تستحق ما هي عليه ياي ده طفل لا يا حبيبي هو مش طفل هو عبد من عباد الله انسى الجسد انت بتبص للشكل اللي قدامك انت بتبص للشكل اللي قدامك فاكره طفل انسى الجسد يا حبيبي ما تقولش ياي ده مسكين 
ده عبد من عباد الله اكيد في حياة سابقة كان عامل بلاوي اوعى يصعب عليك بالله عليكم هل هذا فكر يطرح على الناس زبالات التخلف الهندوسي الوثني طبعا من آمن بتناسخ الأرواح هينكر الحساب مفيش حساب أصلا الحساب هنا في الدنيا ما أنا بقول لك الشيطان هيعمل بالفكرة دي شغل عجب فأنت هتدخل في تناسخ لروحك في أكساد مختلفة حتى تكفر كل ذنوبك وبالتالي تصفو وهتنجح هتنجح طيب بالله عليك يا بني آدم ينفع حد يقنع ان انت هتخش الاختبار مرة واحدة بس ولو سئلت تبقى الى الابد يا عزاب الى ما لا نهاية وتقتنع ان هذا هو الله الرحمن الرحيم انت جاي هنا هتنجح هتنجح انت جاي هنا هتنجح هتنجح ما انت داخل كذا اختبار في كذا حياة حتى تنجح بالله عليكم هل هذه تعاليم الانبياء ام تعاليم الوثنيين مفيش عند هؤلاء لا جهنم ولا كل هذا الموروث انتبهوا عشان تضخيمات بقى والناس بتوع الناس الاساطير الاولين ويدخلك وعملوها بقى كانها مشوى كده بتشوي فيه وتجيب فيه هناك الجلد هناك صباح الفل الجلد هنا في الدنيا صباح الفل جهنم هنا في الدنيا نضجت جلودهم دي في الدنيا هنا وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وعيد الله سبحانه حق فحق وعيد واللي عاوز يعرف لماذا النار أبدية فليشاهد هذه الحلقة والرابط في الوصف الحاد الهندوس ووثنيات الهندوس لما يحرف من أجلهم الإسلام فنحن أمام جماعة دينية جديدة نحن أمام مسخ الإسلام وإحياء المها بهرت الهندوسية بعض المعالجين بالطاقة هم مشروع عملية المسخ هذه الأيام هتجد واحد زي إيهاب بينقل لك إلحاد الهندوسية بحرفه ده بقى لا بيحور ولا بيلف ولا يدور عاوزك هندوسي صرف فبداية النقل إنه النظام الكوني يدعمك بدك تبلش تشوف إنه النظام الكوني ما بيدعم غير الشيء النافع النظام الكوني بيدعمك الحاد في بيوتنا هتجد سمية الناصر بتاعة التأمل وكيف أن الفكرة تصنع الواقع لما تصحى الصبح وتجد بنتك بتصلي زي الهندوس وابنك بيطلب ما يريد بالتخيل والتأمل فاعلم ساعتها إن في مصيبة في هذه الأمة لازم نتعاون في توعية الأمة ندخل بقى على موضوع الشمانات وهل أحمد عمارة شامان هذه الأمة؟ الفيدا لغاية النهاردة فيها كلام توحيد زي العسل تقول الريك فيدا مثلا يا الله الشمس والعالم كلاهما لا يقدران أن يحيطاك ويسعاك وبتقول كمان خالق الليل والنهار رب كل شيء الله أم الفين وحدة الوجود والبانثيزم وأن الإله يحل في الكون أين هذا الكلام؟ ده الفيدا كمان بتتكلم عن الجنة والنار عادي جدا تقول الريك فيدا اجعلني خالدا في المكان الذي تودع فيه المتع والمسرات والذي تعطى فيه ما تشتهي الأنفس وكمان الفيدا بتحدثنا عن النار وأن عذاب النار شديد الله أم الفين تناسخ الأرواح وفين إن العذاب في الدنيا بس؟ فين ال 330 مليون إله في الهندوسية النهاردة؟ أين هؤلاء في الفيدا؟ ركز بقى في اللي جاي عشان اللي جاي مهم جدا جدا ظهر بين الهندوس حاجة اسمها الشمانات الشمانات من خلال شوية طقوس وتأمل وميديتيشن بدأوا يحصلوا على إيزوتيريك معرفة باطنية ده في تناسخ أرواح ده أنا في خاطر جالي وقال لي أن الإله بيحل في هذا العالم ده أنا من خلال هذا الميديتيشن بشعر بالتوحد مع الخالق وهب انتشرت أفكار الشمانات وخاطرة فوق خاطرة تكونت الهندوسية التي نعرفها اليوم لكن السؤال المهم هنا كيف الشمانات أقنعوا الناس بهذه الخواطر؟ بدأ الشمانات يعلموا الناس رياضات روحية ومن خلال هذه الرياضات بيبدأ الوعي يقل الوعي بيتغير 
فيلقي الشياطين هذه الخواطر أثناء تغير الوعي فالنفس ما يكونش عندها تصدي لهذه الخواطر بالعكس تتقبلها وبيدفعوا الناس كمان عشان يتقبلوا هذه الخواطر التي تأتي أثناء تغير هذا الوعي فبدأت تنتشر هذه الخواطر بين الناس ومن هنا ظهرت الوثنية الشيطان كائن طيفي خفيف مش هيعرف يشتغل معاك وأنت بكامل وعيك الشيطان هيشتغل في لحظات تغير الوعي فالشمان والمعالجين بالطاقة دايما بيطلبوا منك إنك تسترخي تماما وتوقف أي فكرة وده هيعمل لك مع الوقت تغير في الوعي مش هتكون مركز مش منتبه التامل بقى بيعلم الانسان يوقف افكاره التامل في تعريف بسيط كده هو فن توقيف الفكره هو فن توقيف الفكره التامل هو فن توقيف الفكره وقبل دخول الاشرم اللي هو معبد التامل الهندوسي سيب عقلك جنب جزمتك بره احدى الاخوات راحت الهند ودخلت المدارس الداخليه عشان تتعلم اليوجا عندهم بعد ما عرفت ان هي وثنيه قالت لي أنا وصلت المرحلة مش عارفة أنا صحية ولا نايمة أبقى نايمة بالليل مش عارفة نايمة ولا صحية لخبطة كاملة في الوعي فالشمانزم أو تعاليم الشمانات بتعتمد على كده بتعتمد على إحداث خلخلة في الوعي بس فنتعمل ميديتيشن والشيطان هيكمل هتحس برعشة هتحس بنشوة لو في ألم هيختفي وقتيا مدد شيطاني ولسه ولسه جسمك كده كانه في قشعيره كده مع حلقه ممتعه او بروده ولسه ولسه بس هي الضريبه قد كده وهي انك الان سلمت نفسك للشيطان كميه الناس اللي حصل عندها وساوس قهريه في العقيده بعد دورات احمد عماره كميه القلق والارتباك والخوف والتعب النفسي بعد ممارسات العلاج بالطاقه ما خلاص النشوه هتروح والرعشه هتقف وتبقى الحسره يبقى العقل الذي أصبح مفتوحا للشيطان تبقى الوساوس يبقى الشيطان معك يعبث كما شاء ده في ناس بعد المديتيشن جات لها ميول انتحارية دي ورقة علمية لناس عملوا مديتيشن لمدة سنة والنتيجة 18% منهم جات لهم ميول انتحارية كل تطبيقات العلاج بالطاقة بتعتمد على العبث في وعيك وحضرتك فاكر انك بترتقي في درجات الوعي والواقع انك بتسلم نفسك للشيطان ممارسات العلاج بالطاقة واللي هم حوالي سبعين ممارسة كلهم بيشتغلوا على العبث في وعيك العلاج بالطاقة الحيوية طلب ما تريد من الكون بالتخيل والتركيز عليه الاكسس بارز وما ادراك ما الاكسس بارز المؤسس بتاع الاكسس بارز اللي هو جاري دوغلاس بنته بتقول ان هو تلقى تعاليم الاكسس بارز من كينونات اخرى عبر التواصل مع كينونات عبر التواصل مع شياطين والبنت فرحانه اكسس واز اكشلي سمثينج ذا جاري تشانل اند اذر اند اتس ريلي انتيتيز ذات هيلبد اس فايند ذا تولز اوف اكسس سو اكشلي اتس نوت سمثينج انجينيرد باي ا مان اتس سام هاو ريفيلد اي وود سي واز ا كوبريشن بين ا مان اند ماني جوستس ماني بينجز الاكسس بارز خدمه بيقدمها الشيطان من تطبيقات العلاج بالطاقه ايضا حاجه اسمها توام الشعله فكرته اساسا ان في روح هذه الروح اثناء التناسخ بدل ما تدخل إلى جسد واحد دخلت إلى جسدين مختلفين فكر وثني متخلف ما نحن وما القرف ده؟ كيف أدخلوا هذا التخلف بيننا؟ الإسقاط النجمي الإسقاط النجمي هلوسة شيطانية بامتياز البندول الإسلامي ولاحظ كلمة الإسلامي طبعا البندول معتمد على فكرة الطاقة الخرافية أساور الطاقة نفس القصة تمائم شركية قانون الجذب وده أبو الكفر كله أوراق التارو والإخبار بالمغيبات والكهانة العلاج بالريكي وشحن الشكرات وسحب الطاقة السلبية فدي كلها ممارسات كفرية الشيطان قاعدة لابن آدم بأطرقه مش هيسيبك هيعمل لك ميت تأليفة عشان يفسد دينك صراع الشيطان مع الإنسان من أول يوم بس احنا ما احنا واخدين بالنا قال يا ابليس ما لك الا تكون مع الساجدين قال لم اكن لاسجد لبشر 
خلقته من صلصال من حمإ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين فمش هيسيب حد هيفتن على قد ما يقدر وبكل السبل عشان كده لازم التحصينات الشرعية لازم الناس اللي ابتلوا بهذا الموضوع الناس اللي حضروا دورات أحمد عمارة أو سمعوا مقاطع لسمية الناصر أو إيهاب أو كل هذه الشلة الناس اللي عملوا هذه الممارسات كل مسلم كل مسلمة لازم تحصينات شرعية حافظ على سورة البقرة لا تستطيعها البطلة والبطلة هم السحرة حافظ على آية الكرسي صباحا مساء قبل النوم وقبل ما نام أجمع كفية وأنفث فيهما وأقرأ كل هو الله أحد والمعوذتين وأمسح بهما ما يلي من جسدي أفعل هذا الكلام ثلاثا أحافظ كل يوم صباحا على قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة الذكر ده إلى جانب إن هو بيعد العشر رقاب ويكتب به مئة حسنة وتمحى به مئة سيئة إلى جانب كل ده فهذا الذكر حرز من الشيطان حتى المساء دي كلها تحصينات مهمة جدا نرقي أولادنا نرقي أهالينا نحافظ كل يوم الصبح على سبع تمرات من عجوة المدينة نقدر نشتريها من عنت أو أي تمر لن يضرك سم ولا سحر ذلك اليوم الوقاية من ممارسات العلاج بالطاقة بنفس قدر الوقاية من السحر لأن هم نفس الشغلانة نفس القصة نفس الخادم ده أحمد عمارة نفسه بيعترف أن العلاج بالطاقة نوع من السحر حد يقعد يعمل مديتيشن زي ما امبارح أطلقنا طاقة سلام وطاقة خير معايا يقعد ويبعد طاقة شر هي هي بالظبط بيبقى دارس كويس قوي طاقة ويبعد طاقة شر وطاقة طاقة إيذاء وطاقة نار يكون الشخص يتعب يكح يجيله كذا معرفش مين يقعد بالطاقة يبقى دارس طاقة ويقعد يتخيل أكتر بقى إن هما في العربية وعملوا حادثة وماتوا وبيصرخوا وأنت مش فاهم فالطاقة بتجيلك تقوم أثرة فيك طبعا ده اعتراف رسمي بأن العلاج بالطاقة يساوي ممارسة السحر قال لك عملت مديتيشن وأرسلت طاقة خير سحر حلو يعني وفي ناس بتبعت طاقة شر طاقة إيذاء انت كده اصلا بتعرف انواع السحر قالك تبقى دارس طاقة وتتخيل حد عمل حادثة فيتأذي ده تأكيد قطعي على ان المديتيشن وارسال الطاقة والطاقة الحيوية كلها اعمال سحرة وان التخيل ده نوع من انواع السحر وليه اثر على الناس وارسال الطاقة ممكن يستخدم في خير او في شر طب ما هي دي حرفيا انواع السحر ليه سمتوها طاقة؟ لماذا تسمون الأشياء بغير مسمياتها؟ ليه ما تقولوش للناس إحنا بنعلمكوا السحر؟ الشيطان لن يؤدي لك خدمة السحر إلا بعد تقديم القربان اتباع أفكار هندوسية، ميديتيشن، التخيل واعتبار أن الفكرة يمكن أن تغير الواقع التعلق بالكون، ما دي كلها قرابين أحمد عمارة بيقول بس إحنا بنعمل سحر أبيض، سحر حلو طاقة خير طاقة سلام قبل ما نشوف هل السحر الحلو ده سحر الخير طاقة خير طاقة سلام قبل ما نشوف هل في فرق في الإسلام بين السحر الحلو والسحر الوحش ولا كل كفر قبل ما نشوف هذه النقطة أنا إيش ضمني إن اللي تعلم سحر عندك اتعلم علاج بالطاقة عندك هيستخدم هذا الموضوع بس في الخير وإنه مش هيستخدمه لحظة غضب لحظة انفعال نفسي مش هيستخدمه في الإيزاء إش ضمني أنا إش ضمنك أنت لما أنت بنفسك لما تعصبت على خالك قلت هخلي الشيطان يشتغل فأنا قررت من اللحظة الحالية أني أتبنى كمان فكرتهم وأوريهم الشيطان ممكن يعمل إيه وهسمح للشيطان يحركني من اللحظة اللي أنتوا بتسمعوا فيها الأوديو ده والخطاب للجميع بلا استثناء هيشوف مني وش شيطاني لا يتخيله أهو لما تعصبت هتخلي الشيطان يحركك 
طب لو افترضنا ان ما حدش منكم هيبعت سحر ايذاء طاقة ايذاء لو افترضنا هذا الكلام فهل معنى كده ان السحر الحلو طاقة الخير طاقة السلام هل الحاجات دي مباحة في الاسلام هل الحاجات دي جائزة في الاسلام السحر الابيض او السحر الحلو او سحر المحبة او سحر الخير هل هذا الكلام جائز في الاسلام طبعا السحر كله كفر ابيضه واسوده كفر الحلو والوحش السحر كله كفر ده الف باء عقيدة هتبعد طاقة خير طاقة سلام طاقة حب طاقة شر طاقة ايذاء كله كفر سحر جلب الحبيب ورد المطلقة كفر اللي بتعمل عمل عند ساحر وتقول لك عملته عشان جوزي يحبني هذا كفر كفر أكبر اللي بتعمل عمل لطليقها سواء بالخير عشان يرجع لها أو بالشر عشان تأذي كله كفر وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر على فكرة تقسيم السحر إلى سحر أبيض سحر خير سحر سلام وسحر إيذاء هذا التقسيم من اختراع جماعة ويكا السحرية والجماعة دي من أخطر جماعات السحرة في العالم فأنت بتعتمد تقسيمات سحرة السحر كله كفر أنا لو بغمض عيني فعلا وأشوف حد قدامي طاقته بتبقى قدامي في عالم الطاقة وجسمه بيتأثر في عالم المادة فأنا بشحنه بالطاقة البوزيتيف بيتأثر في المكان اللي هو فيه هذا هو السحر بعينه السحر بشحمه ولحمه ليكوا سنوات مسميينه العلاج بالطاقة يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فالسحر كفر العجيبة إن أحمد عمارة اعترف إن هو استخدم نوع من أنواع السحر قبل كده عشان يخدع بي واحد كان ليه عنده فلوس في يوم الايام كان عندي مشكله كبيره مع احد الاطباء كنت عامل معاه شغل هو مدير مستشفى كبيره المهم ما اعرفش ايه اللي حصل انا مش فاكر التفاصيل المهم انه عاند وقال ما فيش فلوس كانت غلطه حد من اللي معانا يعني يمين شمال ما فيش وقفش وعايزين نقابله حتى كان مبلغ الناس في الامن ما يدخلوناش اصلا فالمهم في يوم الايام اتصرفت وكلمت حد وتوسط عشان ايه يخلي بس يوافق ان انا اقابله وقمت داخل ومتخيل نفسي امه اللي انا ما اعرفهاش اللي انا ما اعرفهاش مست الطاقه ان انت تتخيله هيحصل حتى مش عارفه انت بتبعت اشارات امه وقعدت عشت الحاله بجد وتخيلتها وانا رايح له انا شايف نفسي امه وانا بتكلم معاه عيني شايفه امه بتكلمه انا فوجئت ان انا مستكين وهادي انا نسيت اقول له انا كنت سالت فهو كانت امه اصلا في قائ... يعني في مدينه ثانيه وما شافهاش بقاله بفتره وبيحبها قوي ف... وراح عامل كل انا عايزه هو ممكن يكون ما يفهم... مش فاهم ليه ده اسمه سحر التخييل الدكتور شافك على ان انت امه فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى خلوا اعين الناس تتخيل ان الحبال والعصي حيات سحر تخييل كونك تعترف بكده فاضل ايه تاني عشان الناس تحذر من هذه الممارسات مؤسسات العلاج بالطاقة هي مؤسسات نشر السحر وتعليم السحر واطلاق الشياطين في بيوت المسلمين العلاج بالطاقة سحر الشفاء الذاتي سحر تنظيف الشكرات سحر كل شكرة أصلا من الشكرات السبعة لها تعويذة ولها لون محدد ولها حجر كريم خاص بها كل شكرة لها خادم من الشياطين فتح العين الثالثة تلبس شيطاني كامل الإسقاط النجمي حالة مس شيطاني وتوهيم شيطاني كامل خدمة السحر هي هدية الشيطان لمن كفر بالله قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له السحر لا يكون إلا بعد تقديم قربان الكفر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فالسحر كله كفر إن الرقى والتمائم والتولة شرك عارف إيه هي التولة؟ التولة هي سحر المحبة شيء تصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن ده اسمه تولة وهذا شرك 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صناعة طلاسم تورث منافع أو تدفع مدار طاقة خيرة هو هذا هو الشرك الأكبر انت عارف ان العلاج بالطاقة جمع الحاجات دي كلها الرقى والتمائم والتولة رقى الجاهلية كانت تعويذات فيها أسماء شياطين أو أسماء آلهة وثنية الرقى دي موجودة لغاية النهاردة في تطبيقات العلاج بالطاقة تعويذات كفرية ومن أشهرها طبعا تعويذة أوم وهذه التعويذة خاصة بآلهة الهندوس الوثنية ده بحسب الكلام بتاعهم هم أما التمائم عند المعالجين بالطاقة فما أكثرها ده أكبر متاجر بتبيع تمائم كفرية النهاردة هي المتاجر اللي بتبيع تمائم العلاج بالطاقة أساور الطاقة تمائم الأحجار الكريمة للتشافي تمائم الشكل الهرمي للتشافي أو أحطه في أكل عشان ما يبصش وكل هذا الهبل تمائم العلاج بالألوان تمائم قلادة الطاقة تمائم البندول بندول الطاقة تمائم الأشكال الهندسية لشحن الطاقة تمائم كلها تمائم كفرية وخدمة للشياطين وقرابين للشياطين وإحضار للشياطين والتولى طبعا أحمد عمارة ما توصاش قال لنا بنبعت طاقة خير وطاقة محبة وطاقة سلام شيء تصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن إن الرقى والتمائم والتولى شرك زوجة راوي هذا الحديث زوجة ابن مسعود قالت له بس أنا مرة كانت عيني تؤلمني أيام الجاهلية يعني فيهودي عمل لي رقية فسكنت قال ابن مسعود إنما ذاك عمل الشيطان وعلمها الرقية الصح فتطبيقات العلاج بالطاقة كلها عمل شيطان وطبعا من أشهر شركيات المعالجين بالطاقة هذه الأيام حاجة بيسموها قوانين الاستحقاق ودي أحمد عمارة عمل عنها دورة كاملة فكرة قوانين الاستحقاق مبنية على قانون الجذب يقول لك اشعر باستحقاقك وتوجه بهذا الشعور بالاستحقاق إلى الكون كلما ازداد شعورك بالاستحقاق كلما لب الكون طلبك فانت اطلب من الكون ارسل ترددات الى الكون والكون بالتبعية هينفذ طلبك اذا لم يكن هذا هو الشرك الاكبر فما هو الشرك فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم فهذا شرك قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا إيه اللي وصلنا ان احنا ناخد طقوس قبائل وثنية إيه اللي وصلنا لكده لو كمان بيأسلموا هذه الزبالات ايه ده الطلب يكون من الله وحده وبالدعاء بالدعاء مش بالتخيل مش طلب من الكون مش كل هذا الهراء فكرة قوانين الاستحقاق والكون هيديك الوفرة وهيديك النعيم نفس اللعبة اللي بيلعبها الشيطان من أول يوم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى والفكرة أصلا نفسها بتخليك تتعلق بنفسك بقدراتك إنك أنت أصبحت سيد مصيرك أيقظ العملاق الذي بداخلك ودايما بيحسسك إن عندك قدرات لا محدودة وقدرات العقل اللاواعي والبرمجة اللغوية العصبية تضخيم الأنا تعزيز الغرور ده كله عكس تعاليم الأنبياء ده كله عكس منهج الأنبياء تماما كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا من وكل إلى نفسه طرفة عين ضاع لا ودايما يقول لك إيه يقول لك لو عملت استحقاق صح تأتيك الوفرة لازم لازم تأتيك تأتيك العافية برضو لازم طب الكلام ده في نفي لقيومية الله عز وجل وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن الشيطان لما يحب يخليك تعبده بيخليك أول حاجة تتأله تحس أن أنت إله في نفسك تعيش دور إله صغير على الأرض وبعد ما ينفخك وتصدق نفسك في هذه اللحظة أنت بتكون عبد للشيطان أصلا 
كل الفلسفات الوثنية بتنبني على تأليه الإنسان وإن هو إله صغير في الأرض تعالى الله عن هذا الكفر ماشي في التراك بتاع الإله ماشي كأنك رب صغير كده إنجاز التعبير إحنا هنا في اختبار ربوبية مصغر تكون نسخة من الإله على الأرض تكون نسخة من الإله على الأرض الله سبحانه وتعالى بيبين لنا بيبين لنا عشان يثبت لك ان في اله بيبين لك عشان يعرفك انك لو قربت هتبقى زيه 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 يتم تأليه الانسان ليصبح عبدا للشيطان وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين امشي في الدورات بتاع العلاج بالطاقة واسمع المعالجين بالطاقة وهتصبح اله صغير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون لو جلست تشعر بالاستحقاق ألف عام والله لن تنال إلا ما كتب الله لك فلا حول ولا قوة إلا بالله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير عارف كلمة بيدك الخير ال للاستغراق الشامل فكل خير بيد الله وحده لا بيد أحد سواه تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل فالله وحده هو المدبر لكل شيء كل شغل قوانين الاستحقاق وظبط مجالك الطاقي كل الحاجات دي بتنبني على تضخيم الدنيا وكأن النعيم كل النعيم هنا الدنيا في المنظور الشرعي مجرد لعب لهو متاع الغرور ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون؟ ده المؤمن يبيع الدنيا من أجل الآخرة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فالدنيا أصلا لا يركن إليها المؤمن مش تجعلها هي المعيار؟ والمبتلى يبقى لازم ماشي غلط لو ما كنتش غني تبقى بتعبد صنم مسميه الله إذا ما كنتش غني فأنت بتعبد صنم مسميه الله إذا ما كنتش سعيد مستمتع فأنت بتعبد صنم مسميه الله إذا ما كنتش في كامل الصحة والعافية فأنت بتعبد صنم مسميه الله ده معيار فاسد معيار تالف مبني على فكرة الكارما الهندوسية لو عملت صح يبقى لازم لازم تعيش سعيد ولو عملت غلط يبقى لازم لازم تبتلى الكلام ده على عكس تماما منهج الأنبياء منهج أن هناك تكليف هناك بلاء هناك اختبار انت بكده بتفسد العقيدة بتاع الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كم من الأنبياء ماتوا مبتلين كم من المجرمين والمفسدين لم تذكر لهم أي عقوبة دنيوية زي أصحاب الأخدود فالدنيا دار اختبار وليس الدار جزاء فكرة إن الدنيا هي دار جزاء دي عقيدة الكارما الهندوسية وليست وحي الأنبياء لا أعرف فتنة مرت على هذه الأمة في عقيدتها من ساعة فتنة عبادة الكبور في القرن التاسع عشر الميلادي حتى هذه الساعة مثل فتنة التشافي بالطاقة الحيوية والعلاج بالطاقة وشحن الشكرات وتطبيقات الطاقة المختلفة لابد أن تكون هناك حملة توعية ضد هذا الإلحاد الروحي الذي بدأ ينتشر في بلاد المسلمين دمرت عقائد آلاف المسلمين والمسلمات على أيدي السحر الجدد كم من إنسان مارس العلاج بالطاقة وفسد دينه كم بنت خلعت الحجاب بعد دورات أحمد عمارة كم واحدة تركت بيتها وتركت جزها وأولادها عشان البيت في طاقة سلبية كم مسلمة ذاقت من شجرة العلاج بالطاقة وشحن الشكرات وغير هذه الأمور فانتهت إلى الاكتئاب والعزلة 
وفقدان لذة الطاعة لذة الخشوع لذة الصلاة كم حد أصبح منكر للسنة أو على الأقل بيستهين بالسنة من أتباع هؤلاء كم حد انحرف فهمه للدين على أيدي هؤلاء كم حد أصبح مصاب بوساوس قهرية على أيدي هؤلاء لازم كل من اكتوى بنار هؤلاء أو مارس تطبيقات هؤلاء لازم يطلع يتكلم يحذر ينبه لازم ننقذ ما يمكن إنقاذه خلوا لكم مشروع دعوة إلى الله عز وجل أفرغ نفسي لكشف شركيات هذا الملف انصروا هذه الحلقة بين من تأثر بهذه المواضيع رب يحفظنا جميعا ويحفظ علينا ديننا ويمحق الكفر وأهله وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم سامحوني لو كنت أطلت عليكم وأنا مع هذا في حاجات كتير ما عرضتهاش وما قلتهاش لكن لعل ما قلت فيه الكفاية لتنبيهكم وتحذيركم وأتمنى وأرجو من الله أن توفق بعض الحكومات المسلمة لتجريم العلاج بالطاقة على الأقل باعتباره احتيال طبي وإفساد للأبدان المجلس الوطني لمكافحة الاحتيال الطبي في أمريكا بيصنف العلاج بالطاقة على أنه نوع من الاحتيال في برامج تعالج كل انواع الامراض بلا استثناء دي صوره خياله بشكل الهاله من بره كل ما كانت الانسان بقى الهاله بتاعته فيها نور كل ما بقى محمي في حاله حيويه ونشاط ومستحيل يجي له يعني لو شخص ده شكل هالته مستحيل يجي له مرض خسور هذه الشكرة يؤدي الى السرطان الحساسيه الربو الامراض المتعلقه بالغدد الصم كمرض السكر اتمنى يكون في تجريم قانوني لهذا الدجل لهذه الشعوذه اتمنى توقف هذه المهازل أصلحنا الله وإياكم وحفظنا وإياكم نلتقي على خير لا تنسوني من صالح الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله